ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനൂസ് ഫുഡ് കോർണർ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഫുൾ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നും അതുപോലെ ടേസ്റ്റും നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ പിന്നൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോണോടു കൂടെ ചിക്കൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിനാഗിരി പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറേലും ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളുമല്ലോ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ തലേ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് വറക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ഓർണേറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലും അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ചൈനീസ് ഡിഷാണല്ലോ അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ ഭയങ്കര ചൂടാവരുത് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ വറുത്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മറിച്ചിട്ടു അതായത് ആകെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി ഓവർ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിക്കൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെറിയ പീസായിട്ടാണല്ലോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേഗം കുക്കായി കിട്ടും വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെടുത്ത് എണ്ണയിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിന്ന് സോട്ട ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ സ്ലറി റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കണം ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് അല്ല ഇത് ഡാർക്ക് സോയ സോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് ചേർക്കുന്നത്
ക്യാപ്സിക്കും ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലല്ല് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തോ പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വൈറ്റ് പാട്ടും ഗ്രീൻ പാട്ടും വേറെ വേറെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയില്ലേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല തീയിൽ വേണം ചൈനീസ് ഡിഷസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല തീയിൽ നല്ല ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഉണീൻ്റെ വൈറ്റ് പാട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നാട്ടിൽ പാപ്രിക്ക പൗഡർ അധികം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് അഥവാ പാപ്രിക്ക പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് കുറച്ച് എരിവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പാപ്രിക്കയ്ക്ക് ഓട്ടുന്ന എരിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഈ പാപ്രിക്ക പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും അങ്ങനത്തെ കുറേ മുളകളെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊട്ടും എരിവില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചക്കൂത്ത് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സില്ലേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല കൂടും കുറച്ചും കൂടെ ഈ ചൈനീസ് ഡിഷസിനൊക്കെ അവർ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കും ഒത്തിരി ചേർക്കണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവോളം ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സവോളം ക്യാപ്സിക്കം ഇപ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റില്ല ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടിടാം പക്ഷെ ചില്ലി ചിക്കൻ സാധാരണ അധികം വഴറ്റിയിട്ടല്ല ഇടാറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ് പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വഴറ്റാണ്ടിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം നമ്മൾ ഫുഡ് കളറോ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പപ്രിക്കയുടെയും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെയും കളർ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളറൊക്കെ ചേർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കിച്ചണിൽ അധികം ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം കളർ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ഇതിന് നല്ല കളറാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് സ്പ്രിംഗ് ഓണിൽ ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഡെലീഷ്യസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയായി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ അപ്പം വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയി വരുന്നതിനും വരെ ബായ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതിന് വീഡിയോയുടെ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും കൂടെ ക്ലിക്ക്